பயந்து போயும் கோவமாவும் வருத்தமாவும் இருந்த ஐன்ஸ்டைன் டேவிட் ஹில்பர்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் டேவிட் ஹில்பர்ட் பண்ணது என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஐன்ஸ்டைனுடைய அந்த பிசிக்ஸ் எல்லாமே உயிரோட்டமானது நேச்சுரலா அவருக்கு வந்தது அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்திலிருந்து வந்த பதில்கள் ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதே இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே நேர்கோடு வரையறதுக்கு தெரியும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேப்பட்ட குறைஞ்சபட்ச தூரம் தான் நேர்கோடு அதே மாதிரி வளைஞ்ச கோடுன்னு தெரியும் நம்ம வந்து ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேப்பட்ட எவ்வளோனா தூரம் போகலாம் ஆனால் ஒரு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு வளைஞ்ச கோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பந்து மேலே ஒரு நேர்கோடு எப்படி வரைவீங்க சரி ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேப்பட்ட குறைஞ்சபட்ச தூரம் தான் நேர்கோடு நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ கேள்வி என்னன்னா இது வந்து ஒரு நேர்கோடா இல்லை வளைஞ்ச கோடா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் உங்களுடைய வினோத் இதுதான் தமிழ் ரெண்டம் தாட்ஸ் என்ன எல்லாரும் ஒரு பந்து மேல நேர்கோடு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா ஆனா அது நேர்கோடாவா இருக்கு வளைஞ்ச கோடா இருக்கே சரி அப்போ பந்து மேல எப்படிதான் நேர்கோடு வரையிறது ஆனா நம்ம வரைஞ்சது நேர்கோடு தானே இரண்டு புள்ளிகளை கிடைப்பட்ட குறைஞ்சபட்ச தூரம் அதை கூட கம்மியா ஏதாவது வரைய முடியுமா ஆனா அது நேர்கோடா வளைஞ்ச கோடா அப்படின்றது எப்படி தெரியுது ஒருவேளை நீங்க அந்த பந்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நேர்கோடா இருக்கும் நம்ம பந்துக்கு வெளியில இருந்து ஒரு கோடு போட்டு பார்த்தா அது வளைஞ்ச கோடு ஆனா நம்ம நேர்கோடு வளைஞ்சாலும் அது வளைஞ்ச கோடா தான் இருக்கும் ஒரு பந்து மேல மட்டும் இல்ல பூமி மேலேயே நீங்க ஒரு கோடு போட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வளைஞ்ச கோடா தான் உங்களால போட முடியும் ஏன்னா பூமியே வளைஞ்சு போன ஒரு ஸ்பியர் தானே அதனால இப்ப நம்ம விமானங்கள்லாம் பறக்குது இல்லையா அப்போ அதுவும் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் பறக்கும் ஏன்னா அப்பதான் அதனுடைய ஃபியூயல்ல நம்மளால மிச்சப்படுத்த முடியும் அப்படி நம்ம ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு லைன் போட்டு பார்த்தா அந்த விமான பாதையே ஒரு வளைஞ்ச கோடா தான் இருக்கும் நேர்கோடு கிடையாது இதுக்கான காரணம் ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ்ல நாம படிக்கிற அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஷேப்ஸ் எல்லாம் வந்து யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுவே வளைஞ்ச பரப்பு மேல படிச்சுன்னா அது நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கலா போறேன்னு பாக்குறீங்களா ஏன்னா ஐன்ஸ்டைனுக்கு இந்த நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி பத்தி எதுவும் பெருசா தெரியல அவர் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டில யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி யூஸ் பண்ணாரு ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறதெல்லாம் ஃபிளாட்டாவா இருக்கு எல்லாமே கவுடு ஸ்பேஸா இருக்கு அதனால அங்க நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியவே இல்லை அதனால அவருக்கு அவருடைய கால்குலேஷன்ஸ்ல சரியான ஆன்சர் கிடைக்கவே இல்லை ஐன்ஸ்டைன்க்கு இந்த நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி மட்டும் தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில ப்ராப்ளமா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடையவே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி அவர் நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்தார் இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் ஓ செவன்ல வந்து அவர் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாரு அதுல பல விதமான பிரச்சனைகள் வருது முக்கியமா அவருக்கு வர ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவரே ஓனா ஒரு நோட்டேஷன் போட்டுக்கிறாரு இது எப்படி சொல்றது இப்ப பை அப்படின்ற சிம்பிள் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனுடைய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நம்ம போடுவோம் இப்ப எங்க பையன் போட்டாலும் அங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிப்போம் இல்லையா ஐன்ஸ்டைன் என்ன பண்ணுவாரு அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பதிலா பை அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணாம அவரா ஓனா ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டாரு அதனால மத்த மேத்தமெட்டிஷியன் பிசிஸ்டால அது என்ன சிம்பிள் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியல இதுக்காக ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட போய் திரும்ப கேட்க வேண்டியதா இருந்தது அதுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி அவராவே ஓனா ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா அது எப்படி மத்தவங்களுக்கு புரியும் சோ அதனால திரும்ப அந்த சிம்பிள் எல்லாம் மாத்தி எல்லாரும் யூஸ் பண்ற காமன் சிம்பிள யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஐன்ஸ்டைன் சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் ஐன்ஸ்டைன்கே அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட அவருக்கு நிறைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னாலும் காம்ப்ளிகேட்டட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ற அளவுக்கு ஐன்ஸ்டைனுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட் மார்ஷல் கிராஸ்மேன் கிட்ட போயிட்டு நீதான் எனக்கு இதுல ஹெல்ப் பண்ணணும் நீ மட்டும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனா நான் ரொம்ப தவிச்சு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்ததுன்னா ஐன்ஸ்டைனுடைய ஒய்ஃபான மிலேவா கூட அது அந்த பேப்பர் பார்க்கும்போது ஒண்ணுமே புரியல மிலேவா சொல்றாங்க இதுல இருக்கிற எதுவுமே எனக்கு புரியல நான் பிசிக்ஸ விட்டு ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ஆமா ரொம்ப தூரம் வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து குழந்தெல்லாம் பெத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி பார்க்கறதுக்கே டைம் கரெக்டா இருந்தது பிசிக்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப தூரம் வந்ததுனால அந்த நோட்டேஷன்ஸ் அந்த பேப்பர் பத்
வெளியே வளைக்கும் போது அது பக்கமா வர ஒளியானது வெளி வளைஞ்சிருக்கிறதுனால வளையும் ஏன் வளையும் பந்து மேல போடப்பட்ட நேர்கோடு மாதிரிதான் ஒளி எப்பவுமே நேர்கோட்டுல தான் டிராவல் பண்ணும் ஆனால் இங்க வந்து பிரபஞ்ச வெளியே வளைஞ்சிருக்கு சோ இது நேர்கோட்ல டிராவல் பண்ணாலும் வெளி வளைஞ்சிருக்கிறதுனால பால் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால அது மேல போடப்பட்ட நேர்கோடுன்றதும் வளைஞ்ச கோடா தான் இருக்கும் அதனால ஒளி வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்கும் இதுக்கான கேல்குலேஷனை ஐன்ஸ்டைன் பண்ணாரு அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி தான் தெரியும் நான் யூக்ளிடியன் ஃபோர்த் டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி எல்லாம் தெரியாததுனால முக்கியமாக டென்சார் ஜாமெட்ரி எல்லாம் தெரியாததுனால அவரால் இதுக்கு அக்யூரேட்டான ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடியல அதனால ஐன்ஸ்டைன் சப்மிட் பண்ண பேப்பர் திரும்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஐன்ஸ்டைன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு போராடுறாரு ஆனால் அவருக்கு அந்த ஐடியாவே வரல நம்ம வந்து நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரியில் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் கிராஸ்மேன் கிட்டேயும் போய் ஹெல்ப் கேட்குறாரு முதல்ல அவர் தனியாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் எதுவுமே புரிய மாட்டுது இப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு அதாவது நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒலி போகும்போது அது வளைஞ்சி போகும் அப்படின்றது தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் அவர் சொல்கிற ப்ரொடிக்ஷன் அதுக்கு அவர் அக்யூரேட்டான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்குது இந்த டைமில் கட்டிங்கன் யூனிவர்சிட்டியில் டேவிட் ஹில்பர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் கிட்டத்தட்ட யூரோப்லேயே என் வேர்ல்ட்லேயே ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை சொல்லலாம் அவர் வந்து இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரியான ஃபீல்டு ஈக்வேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஐன்ஸ்டைனும் ஃபீல்டு ஈக்வேஷன் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து டேவிட் ஹில்பர்ட்டுக்கு தெரியறதுனால ஐன்ஸ்டைனை ஒரு வாரம் கட்டிங்கன் யூனிவர்சிட்டி கூப்பிடுறாரு அங்கே வந்து லெக்சர் கொடுக்க சொல்கிறாரு ஐன்ஸ்டைனும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாருன்னா இவருக்கு தான் எட்டு வருஷமாக இந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் ப்ராப்ளம் இருக்கே ஸோ நாம் வந்து அங்கே போய் லெக்சர் கொடுப்போம் அங்க வந்து ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம எங்க தப்பு பண்றோன்றத கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்கன்றதுனால ஐன்ஸ்டைன் கட்டிங்கன் யூனிவர்சிட்டிக்கு போறாரு அங்க போய் ஒரு வாரம் லெக்சர் கொடுக்குறாரு ஐன்ஸ்டைன் அந்த ஒரு வாரம் லெக்சர் கொடுக்குறாரு இல்லையா அவரு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஃபீல்டு ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் எங்க தப்பு பண்றேன்றதே எனக்கு தெரியல நான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்க்கு லெக்சர் கொடுக்கும்போது டேவிட் ஹில்பர்ட் மட்டும் லேசா சிரிக்கிறாரு ஏன்னா ஐன்ஸ்டைன் பண்ண ப்ராப்ளத்தை அவர் உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அது வந்து யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரியில் சால்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை நான் யூக்ளிடியன் ஜாமெட்ரி டென்சார் ஜாமெட்ரியில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி வித்தின் வீக் டேவிட் ஹில்பர்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடுறாரு இப்போ தான் ஐன்ஸ்டைனுக்கு தெரிய வருது டேவிட் ஹில்பர்ட்டும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் டேவிட் ஹில்பர்ட் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டார் அப்படின்றது அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் தெரிய வருது டேவிட் ஹில்பர்ட் தான் இந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ண போறதாவும் அதை வந்து அவர் பேர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிக்க போறதாவும் தெரிய வருது ஏற்கனவே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது ஹென்ரி ஃபாயின் கேர் வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிய கண்டுபிடிச்சாரு ஐன்ஸ்டைனுக்கு முன்னாடியே ஆனா அவர் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணல ஐன்ஸ்டைன் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணதுனால ஐன்ஸ்டைன் நேம் வந்துச்சு இது நடந்தது நைன்டீன் ஓ ஃபைவ்ல சோ இதே ப்ராப்ளம் திரும்ப இப்ப நடக்கும் போது நைன்டீன் பிப்டீன்ல அதாவது கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டிக்காக போராடிட்டு இருக்கிறது ஐன்ஸ்டைன் ஆனா அவர் எங்க பிரச்சனைன்னு தெரியாம தவிச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த பிரச்சனையை மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு டேவிட் ஹில்பர்ட் வந்து அதனுடைய பேரை தட்டிட்டு போக போறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைனுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது இதுக்காக ஐன்ஸ்டைன் வந்து டேவிட் ஹில்பர்ட்டுக்கு ஒரு சூடா கோபமான ஒரு லெட்டர் கூட எழுதுறாரு பயந்து போயும் கோபமாவும் வருத்தமாவும் இருந்த ஐன்ஸ்டைன் டேவிட் ஹில்பர்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் டேவிட் ஹில்பர்ட் பண்ணது என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த எல்லா ஃபீல்ட் ஈக்வேஷன்ஸுக்கும் கிரெடிட் வந்து ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட கொடுத்தாரு ஐன்ஸ்டைனுடைய பேர் தான் போட்டாரு டேவிட் ஹில்பர்ட் அவருடைய பேரை யூஸ் பண்ணிக்கவே இல்லை அந்த எல்லா கிரெடிட்டுமே ஐன்ஸ்டைனுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட சொன்னார் ஐன்ஸ்டைன் ஐ எம் அ மேத்தமெட்டிஷியன் பட் யூ ஆர் அ ஃபிசிஸ்ட் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதுக்கான அர்த்தம் என்ன நான் வெறும் மேத்தமெட்டிஷியன் தான் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கொடுத்தா நான் அதை சால்வ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் பண்ணுவேன் ஆனால் அதோடைய ஃபிசிக்ஸ் ஐடியாஸ் அந்த இன்ட்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அது உங்களை மாதிரி ஃபிசிஸ்ட்டுக்கு தான் வருமே தவிர மேத்தமெட்ட
மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிடையாது மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து வெறும் ஈக்குவேஷன்ஸாக போவோம் இன்னைக்கு இப்போ கண்டுபிடிக்கிற எந்த ஃபிசிக்ஸுமே யாருக்குமே புரியறது இல்லை அதுக்கான முக்கியமான காரணம் அதுக்குள்ளே உயிரோட்டம் இல்லை ஏன் உயிரோட்டம் இல்லைன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக மேத்தமெட்டிக்கலாக இருக்கு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் தேரின்னு பார்க்குறோம் அது உள்ள அத்தனை டைமென்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியவே மாட்டேது ஏன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருந்த உயிரோட்டம் போயிடுச்சு ஐன்ஸ்டீனுடைய அந்த ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே உயிரோட்டமானது நேச்சுரலாக அவருக்கு வந்தது அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்திலேருந்து வந்த பதில்கள் ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதே இல்லை சரி அதை பற்றி எல்லாம் அப்புறமா பார்ப்போம் இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் மைக்கிள் ஆஞ்சலோ லைஃப்ல நடந்தது மைக்கிள் ஆஞ்சலோ உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் மிகப்பெரிய பெயிண்டர் இல்லையா வேட்டிகனில் சிஸ்டைன் சாப்பிள் மேலே மைக்கிள் ஆஞ்சலோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கமாக அடிக்கடி போயிட்டு வர போப் ஜூலியஸ் டூ வந்து மைக்கிள் ஆஞ்சலோ கூட அடிக்கடி சண்டை போடுவார் அவர் வந்து என்ன சொல்றது காசுலாம் ரொம்ப கரார் பிடிச்ச ஆள் மைக்கிள் ஆஞ்சலோ கிட்ட சண்டை போடும் போதும் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஐ எம் அ போப் பட் யூ ஆர் மைக்கிள் ஆஞ்சலோ இதே தானே டேவிட் ஹில் பட்டும் சொன்னார் ஐம் ஜஸ்ட் அ மேத்தமெட்டிஷியன் பட் யூ ஆர் அ ஃபிசிஸ்ட் அண்ட் டேவிட் ஹில் பட் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எவ்ரி ஜெர்மன் ஸ்கூல் பாய் நோஸ் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏன்னா அங்கே ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே ஜெர்மன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி பற்றி சொல்லி கொடுத்துறாங்க ஆனால் ஐன்ஸ்டின் வந்து ஜெர்மனியில் படிக்கலையே அவர் வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் தானே படித்தார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி பற்றியோ டென்சார் கால்குலஸை பற்றியோ நான் யூக்ளிட் ஜாமெட்ரி பற்றியோ தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அது தெரிஞ்சு இல்லாததுனால தான் அவர் வந்து அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் டேவிட் ஹில்பட் அப்படின்ற ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் இருந்த காரணத்தினால அவரால் நான் யூக்ளிட் ஜாமெட்ரியில் அதை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிடுது அப்போ ஐன்ஸ்டின் இதை சால்வ் பண்ணவே இல்லையா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது அந்த யூனிவர்சிட்டி லெக்சர் கொடுத்தாரு இல்லையா லெக்சர் கொடுத்த ஒரே வாரத்துக்குள்ளேயே ஐன்ஸ்டீனுக்கே தெரிஞ்சிச்சு நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணுறோம்னு சொல்லி யூக்ளேடிய ஜாமெட்ரி இல்லை இங்கே வந்து நான் யூக்ளேடியன் ஜாமெட்ரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரே ஒரு பக்கம் சால்வ் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சர் எடுத்துன்னு வந்துடுறார் அப்போ தான் தெரிய வருது இந்த பக்கம் டேவிட் ஹில் மட்டும் அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி அதனால தான் ஐன்ஸ்டீனுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் அந்த பேப்பர் வந்து சப்மிட் பண்ணப்படுது நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அண்ட் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்றது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் கண்டுபிடிக்கிறார்னு சொல்லி இதுக்கான முக்காவாசி கிரெடிட் வந்து ஐன்ஸ்டினுக்கு போனாலும் ஒரு கால்வாசி கிரெடிட் ஆகுது டேவிட் ஹில்பர்ட்டுக்கு போயே திரணும் ஏன்னா அவரும் கண்டுபிடிச்ச பேப்பர் தான் அண்ட் அவருடைய கிரேட்டஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அவர் எவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக இருந்தால் அது வந்து ஐன்ஸ்டின்கே விட்டு கொடுத்துருப்பார் அப்படின்றது நினைக்கும் போது சான்ஸே கிடையாது ஸோ ஐன்ஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் இப்போ பண்ண வேண்டியது இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இதை பத்தி நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது வந்துனா லைக் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் வந்து எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தேன் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட மேக்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேக்ஸ் நான் வந்து மேக்ஸ் படிச்சோடனே ஆ நம்ம மேக்ஸ் படிச்சிட்டோம்னு சொல்லி எப்போ ஐன்ஸ்டைனும் டேவிட் ஹில்பர்ட்டும் பேசிக்கிட்ட இந்த விஷயம் தெரிஜதோ டேவிட் ஹில்பர்ட் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் அ மேத்தமெட்டிஷியன் யூஆர் ஃபிசிஸ்டன்னு சொன்னது கேள்விப்பட்டனோ அப்பத்துலேருந்து தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஐயோ நான் ஏன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தேன் நான் ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கணும் ஃபிசிக்ஸை படிக்க விட்டுட்டேனே அந்த நேரத்தில் டேவிட் ஹில்பர்ட் சொன்ன இந்த விஷயம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்ன்றது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் மேக்ஸுன்றது மேக்ஸும் பெரிய விஷயம் தான் பட் எப்போவுமே மேக்ஸ் மேலே தான் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அது வந்து ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது அதனுடைய அழகு ஆனால் மேக்ஸ்ன்றது அதை சால்வ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் அஃப்கோர்ஸ் மேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஃபிசிக்ஸ் அளவுக்கு இல்லை நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் வருத்தப்பட்டுட்டு தான் இருக்கேன் என்னால் வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அஃப்கோர்ஸ் நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் இப்போ ரிலேட்டிவிட்டியில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் ஐ எம் அ மேத்தமெட்டிஷியன் தானே ஒரு அகாடமிக் ஃபிசிஸ்டாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வருத்தம் எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது